dear students welcome to ss physics tips and the sound audible ana kelkunnundo So, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ടു ഡേയ്സ് ടു ഗോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ അവസാനത്തെ ടിപ്സ് നമ്മൾ സെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഓരോ ചെറിയ പോയിന്റിലൂടെയും ഒന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് So, that is an after effect. You can wait. Here one. Very good. So, I am Samson. A physics teacher for the last 21 years. So, we have a lot of concepts in the exam. We have a lot of concepts in the exam. We have a lot of concepts in the exam. We have a lot of tension and stress in the exam. Be careful with the very important point. When we approach the physics of the exam, it's a brain. 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 If we have a stress, we have a brain. 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 So, stress. We take a brain. ടെൻഷൻ വിട്ടേക്ക അത് നമുക്ക് പരമേൽപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈശ്വരന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങടക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ സ്ട്രെസ് അവിടെ വിടുക എന്നാൽ യു ക്യാൻ ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ് നോ ഡൗട്ട് എറാൾ ഏറ്റവും മികച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറേഴ് മാസത്തെ അധ്വാനം നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിലേക്ക് ഒഴുകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല സോ ദ ടെൻഷൻ മറ്റ് ചിന്തകൾ അതൊക്കെ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓർമ്മയിൽ വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് വിജയങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വരില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം അത് ആർജിച്ചെടുക്കണം അതിന് കുറെ നാളത്തെ വർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പക്ഷെ കുറച്ചു പേർ അവസാനത്തെ ലാപ്പിലാണ് ഇപ്പോ ഈ സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടം എന്താ പറയാ കൂടുതൽ സീരിയസോടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടണം അതിനു വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്സ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് വരിക സോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മേലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം സോ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് അവർ സിലബസ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റീൻ മാർക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടേൺ ടു എക്സാമിന് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ആ സെവൻറ്റീൻ മാർക്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ മാർക്സും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് purely based on that one. Abo, aditha 50 percentage, namukka aditha da vassan namukka adhine discuss it. Abo, inna ta priority ennu parayinna da, etta vang kooddal marg chodik inna chapter base it. Abo, namada e kadinna sample paper, CBSC prasithi erija, sample paper and analysis ile, namukka vekta maagun nore gari inna. അത് നമ്മുടെ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റേയോപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് എന്തായാലും അത് ഫോർട്ടീൻ മാർക്സ് ഉണ്ട് ഓർ മാർക്സ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ റഫ്ലി ഒരു ടെൻ പ്ലസ് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എമം ദ സെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരിക
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മനോഹരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോവാം അപ്പം അതിനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ചിന്തകൾ കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു റയറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പരാമീറ്റർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഏത് പരാമീറ്റർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ എന്തൊക്കെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ആ പരാമീറ്ററുകളാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം നമുക്ക് നോർമലി വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് വേവിലെന്ത് ഉണ്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുത്താൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പരാമീറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ യു ആൻസർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് That is a very important concept. Exactly. If you have a work and a work, one wave is a characteristic element of the frequency. That is a medium and a medium. That is a medium and a medium. That is a medium and a medium. So, we will have to do further work. If you have to do further work, you will have to do further work. But, we will have to do further work. ഫ്രീക്വൻസിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡുമായിട്ട് നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പോക്കെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയും എന്നറിയാം സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദ വേവിൽ എന്ത് ഓൾസോ ഡിക്രീസിങ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ന്യൂമറേറ്റർ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ മുകളിലോട്ട് പോകണമെന്നൊരു ചിന്ത വന്നാൽ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്പീഡും ഓർത്തു വെക്കണേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ഡെൻസറിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേവിൽ എന്ത് കുറഞ്ഞു സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഇന്റൻസിറ്റിയും കുറയുമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അറ്റിന്യുവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരിക ഈ ഫേസിനെ പറ്റി ഒന്ന് സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെൻസറിലേക്കാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു റെയറർ കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് ആകപ്പാട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്നെൽസ്ലോ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ സ്നെൽസ്ലോ എഴുതുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു റേ എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ബെൻഡ് ടുവേഴ്സ് ദ നോർമൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസും ഇത് ആങ്കിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സൈനൈ ബൈ സൈനർ ആണെന്നും അവിടെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കണം ആ കോൺസ്റ്റന്റ് അത് രണ്ടാമത്തെ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടേം ആണ് നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ബൈ വി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇ
എങ്കിൽ മ്യൂ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലെ വേവ് ലെന്ത് എന്താണ് അത് സ്ഥിരതയോടെ വരുന്ന ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ ഓർക്കണേ ഈ സി ബി എസ് സിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്റ്റുഡൻസിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കില്ല അത് ഇടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആളിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ നോക്കിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെലവാരൻ ക്യൂട്ടായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർബന്ധപൂർവം അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സുകൾ കൃത്യതയോടെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എയറിലുള്ള ലാംഡ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിഫ്രാഡി ഇൻഡെക്സ് ത്രീ ബൈ ടു ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ ലാംഡ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ റിഫ്രാഡി ഇൻഡെക്സും ലാംഡയും തമ്മിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം മക്കളെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റു വേവ് ലെന്തിൻ എയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി കോൺസെൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ലാംഡ ഇൻ മീഡിയം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ലാംഡ ഇൻ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ എയർ ഡിവിഷൻ ബൈ റിഫ്രാഡി ഇൻഡെക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യം മക്കളെ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനേഷനും പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഇൻ എയർ ഡിവിഷൻ ബൈ റിഫ്രാഡി ഇൻഡെക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ഈസിലി സേ ദാറ്റ് മ്യൂ ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലാംഡ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദാറ്റ് സ്പീഡ് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡക്ഷന്റെ വേരിയേഷൻ പറയുന്ന പോച്ചീസ് റിലേഷൻ എന്ത് എന്നാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രിസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അവിടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കോച്ചീസ് റിലേഷൻ ടു റെപ്രസെന്റ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് വിത്ത് വേവ് ലാൻഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു റിലേഷൻ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്കറിയാം ഫോക്കൽ ലെന്ത് ഓഫ് എ ലെൻസ് റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എങ്ങനെ മാറും അത് സ്ഥിരതയോടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഉത്തരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങോടെ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒരു മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഇവിടെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോട്ടെ റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു എച്ച് തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ ഏത് ഇതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് വേവിനെന്തുമായിട്ട് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമായിട്ടും പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദർ ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവിഷൻ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഡിവിഷൻ ബൈ ലാംഡ റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇതാണ് കോച്ചീസ് റിലേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പ്രോബ്ലമറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ അത് സെൻസിബിൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ച് അത് കൃത്യതയോടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പെയർ ഓഫ് മീഡിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാം നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേറ്റീവ് ടേം എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസുകളിലെല്ലാം തന്നെ മ്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സേ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ബൈ മ്യൂ ഇനി അപ്പാരൻറ്റ് ഡെത്ത് റിയൽ ഡെത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെയും ഒരു മ്യൂ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് 
ഡെൻസർ ടു റെയർ ആണ് നമ്മുടെ റേ പോകുന്നത് എന്നാലും അവിടുത്തെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലാബ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ എയർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇത് തേർഡ് വീണ്ടും ഇത് എയറിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഇന്റർഫേസിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡക്ഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സൺ എക്സാമ്പിൾ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ അത് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡക്സ് ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ മ്യൂ ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് മ്യൂ ഗ്ലാസ് ബൈ മ്യൂ വാട്ടർ ആണ് പ്രിലിമിനറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ ഒരു റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അല്ലെ മ്യൂ ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ ബൈ മ്യൂ വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികപരമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഓർത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർഫേസിൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം ദ റേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും അത് മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർഫേസിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ തേർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആണ് അല്ലെ സോ ഈസിലി നമുക്ക് പറയാം അത് മ്യൂ ത്രീ ഡിവിഷൻ ബൈ മ്യൂ ടു എന്നൊരു പാംസാണ് ഇനി തേർഡ് ഇന്റർഫേസ് വരുമ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്കാണ് അല്ലെ സോ വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ത്രീ നമുക്കതിനെ മ്യൂ വൺ ഡിവിഷൻ ബൈ മ്യൂ ത്രീ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാന് യു ഗീവ് ദ വാല്യൂ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ഇന്റർഫേസിലും നമ്മൾ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡക്സിന്റെ റിലേറ്റീവ് ടേംസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും വരിക സോ മ്യൂ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ മ്യൂ ടു ബൈ മ്യൂ വൺ വെരി ഗുഡ് മ്യൂ ത്രീ ബൈ മ്യൂ ടു മ്യൂ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയി അല്ലെ സോ യു ഗെറി ദ വാല്യൂസ് വൺ ആസ് ദി ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിലേറ്റീവ് ടേംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൃത്യതയോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർക്ക് അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു സ്ലാബിലൂടെയുള്ള അവൻ്റെ മൂവ്മെന്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സും തിക്നെസ്സുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് നോക്കണേ ഇപ്പോൾ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ വിത്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ആയി ബെൻഡ് ടുവേഴ്സ് ദ നോർമൽ അല്ലെ പിന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം സെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ
അവർക്ക് ഒരു ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസും സെയിം ആണ് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഡീവിയേഷൻ അവർക്ക് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡന്റ് റെയിൻ ഫൈനൽ റെയിൻ പാരലൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവ തമ്മിൽ ഒരു ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് അതിന്റെ വാല്യൂ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ദർ ഇസ് ഡി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ കോസ് ആർ ഇൻ ടു സൈൻ ഓഫ് ഐ മൈനസ് ആർ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കൊരു റഫ്ലി ഒരു വൺ അവറിന് മുന്നേ നമ്മുടെ റയോപ്റ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്വന്റി സിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അത് വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ പോലും ഇല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും സോ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ നെസ്റ്റ് വൺ അതിന്റെ ഫോർമുലകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ റിയൽ ഡെത്ത് അപ്പാരൻ ഡെത്ത് അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കണേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരാം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദിസ് വൺ യഥാർത്ഥത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓബ്ജക്ട് ഫിഷ് ഇത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ ലൊക്കേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ടുവിലാണ് അപ്പൊ അവ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് എടുത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന എച്ച് അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് എച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ദാറ്റ് അപ്പാരൻ്റ് ഡെപ്ത്ത് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ഡെപ്ത്ത് ഡിവിഷൻ ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഡിവിഷൻ ബൈ ദ റിഫ്രാഡി ഇൻഡെക്സ് അവിടെ റിഫ്രാഡി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എപ്പോഴും ഓർത്തോണേ അത് ഡെൻസർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെയർ ആണ് ഇനി അവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോർമൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സാധാരണ രൂപത്തില് എന്തുമാത്രമാണ് മെകളിലോട്ട് ഉയർന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് മൈനസ് സ്മോൾ എച്ച് എന്നർത്ഥം അത് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എച്ച് മൈനസ് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഡിവിഷൻ ബൈ മ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ സോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഒന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താല് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ മ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മുടെ ഈ ഒബ്സർവറും നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഇമേജും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് മതി കാരണം ഇങ്ങനെ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നിയമപരമായിട്ട് നോർമലിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹൈറ്റ് മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് വൈ വണ്ണും ഇത് വൈ ടു ആണെങ്കിൽ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്ന മീഡിയം അവന്റെ ഹൈറ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല പക്ഷെ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് മാറും അത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് നമ്മുടെ എച്ച് ബൈ മ്യൂ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്സർവർ ആയിട്ട് ഒരു റയറർ മീഡിയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ക്രമീകരണം സംഭവിച്ചത് അതിന് പകരമായിട്ട് നേരെ തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും
യഥാർത്ഥ ഹൈറ്റിൻ്റെ മ്യൂ ടൈംസ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ പാരൻ്റ് ഹൈറ്റ് മാറും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് വർഷം സ്ഥിരതയോടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോറോ പ്രിസം അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ഈ പോറോ പ്രിസം അതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്ക പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പോറോ പ്രിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് പ്രിസം ഇവിടെ നോക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ സാധാരണ എല്ലാ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഇന്റേണലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ ഇറ്റ് മൂവ് ഫ്രം ഡെൻസ് അപ് ടു റയറൽ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓർത്തോണേ നോട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ബിക്കം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സിനൽസിലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു സൈനൈ ബൈ സൈനാർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തു അവിടെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ആ കോൺസെപ്റ്റ് മറക്കരുതേ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ മീ അവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഇനി ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ ആ റേ അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതി അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെ ഡെൻസർ ടു റേർ ആകണം രണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടിയ ആംഗിളിൽ വരാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു എച്ച് ഡെപ്തിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്ക ആ വാട്ടറിന്റെ മെഗളിൽ ഇടുന്ന ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഏരിയ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ സി ബി എസ് ഇക്ക് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ പർപ്പസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോഴേ അപ്പോൾ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ലൈറ്റ് വരും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക പക്ക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അൺഡീവിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അടുത്തൊരു റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കും ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചിന്തിക്കും ഇത് ഒരു പ്ലെയിനിൽ മാത്രമല്ല ഇടാം എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും അത് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലാകും അപ്പൊ അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ അത് ഇതുവരെ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു കോൺ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ആണ് മേളിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മക്കളെ മനസ്സിലായ ക്ലിയർ ആയ അപ്പൊ ആ ഡയഗ്രാം ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട പോയിന്റ് ഇതിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ
tan c എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് r by h ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഡിവിഷൻ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് മ്യൂ ഓഫ് ഡെൻസർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേറർ മൈനസ് വൺ മ്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൂടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിലൊന്ന് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളില് സൈൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ മ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡെൻസർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മ്യൂ ഡെൻസർ ബൈ മ്യൂ റേറർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വേവലെന്തുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ മ്യൂ ആർ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ലാംഡ ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ഡെൻസർ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ബൈ അതേപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ ഡെൻസർ മീഡിയം ബൈ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ റേറർ മീഡിയം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളും ഈ വേവിലന്തും സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മീഡിയത്തിലെ സ്പീഡ് തന്നിരിക്കും എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് അപ്പൊ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ മ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ മ്യൂ എങ്ങനെ വേവിലന്തുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പോയിന്റുകളാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ മിറാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ സമ്മർ കൺട്രീസ് ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ബ്രില്ലൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ദൻ പോറ പ്രിസൺ അപ്പൊ ആ പോറ പ്രിസൺ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണേ മക്കളെ അവിടെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ പോറോ പ്രിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ഇത് രണ്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടിയ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മിനിമം പറഞ്ഞ് പറയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധാരണ ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് എയർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിള് എപ്പോഴും മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ഗ്ലാസിനും ഇത് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് കേസസ് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മകളെ വാട്ടർ എയർ ഇന്റർഫേസിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഇപ്പൊ ബ്രില്ലിയൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴ് അവയുടെ റിഫ്രാഡി ഇൻഡെക്സ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സാധാരണ ഈ ഗ്ലാസ് എയർ എന്നുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ എറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആണ് വാട്ടർ എയർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് എറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി നമുക്ക് കൊടുക്കുക ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സംതിങ് വരും ഡയമണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എറൗണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മിറാഷിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആകുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചറും റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സും ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ അതോ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കൂടുമോ കുറയും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് വൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ റിഫ്രാക്ടി ഇൻഡെക്സ് ഡിക്രീസസ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മിറാഷ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ കാരണം ഒരു ന്യൂ
പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് എൻഡോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടോയ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊക്കെ വളരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ ഓർക്കും സോ സ്റ്റുഡൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എസ് എസ് ഫിസിക്സ് ടിപ്സിൽ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മക്കളെ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ റയോപ്റ്റിക്സ് വരുമ്പോഴ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം ഉണ്ടാവേ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരാകാം അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം വരെ ഡീൽ ചെയ്ത പ്രിലിമിനറി റിഫ്രാക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും തേർഡ് വൺ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ പ്രിസം ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതുവരെയുള്ള ഒരു അനാലിസിസിലെ ഈ നാല് ഏരിയയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഓറെങ്കിലും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ചാൻസ് വരുന്നത് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റേ ഡയഗ്രാംസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കും ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയർ നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഡെറിവേഷൻസിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ളത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല കാരണം മൂന്ന് മാർഗാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡെറിവേഷന് മാക്സിമം നൽകാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സിംഗിൾ റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസസ് വരുമ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർക്കുക അപ്പോൾ വാട്ട് ഓർ മേ ബി ദ കേസ് ലുക്ക് ഹിയർ ഇപ്പം നമ്മളൊരു റയർ മീഡിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അവൻ്റെ റിഫ്രാക്ടീവ് ടെക്സ് മീ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുക ഒരു കോൺവെക്സ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്കൊരു ഇമേജ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുന്ന മീഡിയം ആണ് നമ്മുടെ മ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഇരിക്കുന്ന മീഡിയം ആണ് നമ്മുടെ ഡെൻസർ മീഡിയം മ്യൂറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് യു ഓബ്ജെക്ട് സെപ്പറേഷൻ സാധാരണ എടുക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ഹോളിൽ നിന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് റേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് യുവിന് മൈനസ് ആയിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് ബി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആകും പിന്നെ ഈ സർക്കിളായിട്ടുള്ളവൻ ഒരു സ്പെറിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിന്റെ സെന്റർ ആയിരിക്കും ഇത് സി ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ റേഡിയൻസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റിലേഡ് ബിലീവ് ഇൻ യു വി ആൻഡ് ആർ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മീഡിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതാണ് സിംഗിൾ റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെൻസ് മാക്കേഴ്സ് ഫോർമുലയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടോ നോക്കി ഓർക്കണേ ഓബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുന്ന മീഡിയം മ്യൂ ആണ് ഇമേജ് ഇരിക്കുന്ന മീഡിയം മ്യൂറ്റു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ബിലീവ് ഇൻ യു വി ആൻഡ് ആർ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇസ് ഇറ്റ് ടു ആർ ഫോൾസ് സോ അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ആദ്യം ഓബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ മൈനസ് ഓബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുന്ന മീഡിയം ബൈ ഓബ്ജെക്ട് സെപ്പറേഷൻ യു പ്ലസ്
Come on. Okay, very good, very good. Our lens markers formula. That formula base is that. Namukka chodi kyan sadhude yalla. Pradana patta questione galla namukka na chindi. Adile sadarna chodi kyan aur question na varai na da. Namude radius. Ipa refractive index hai na da. Oru spherical surface na radius na da. Adu chodi kyan. Chala par refractive index se chodi kyan. Ab adu ke valara pradana patta questione galla. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലെൻസ് മാർക്കേഴ്സ് ഫോർമുല അപ്പോൾ ഓർട്ടിനെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ലെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ അവരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റിന് അതല്ല അത് നമ്മുടെ തിൻ ലെൻസ് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇനി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് സർഫസിൻ്റെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആറും രണ്ടാമത്തെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ ഓർമ്മയിരിക്കണേ ആർ ഡിവിഷൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതൊരു കോൺകേവ് സർഫസിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അവിടെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആർ വൺ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആർ പക്ഷെ ആർ ടു എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്ലസ് ആറായിട്ട് തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൺകേവ് മെനിസ്റ്റേഴ്സ് എടു കോൺകേവ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന റിലേഷനും നമ്മുടെ കോൺവെക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു മൈനസ് ആയി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഒരു ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വി കോൺവെക്സ് ലെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ കോൺകേവ് എന്നോ ബൈ കോൺവെക്സ് എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇതാണ് ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് മൺ അതിന് പകരം തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇതൊരു പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനോ കോൺ കേവോ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ ഈ വൺ ബൈ ആറിൽ ഒരെണ്ണം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നതുകൊണ്ട് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ആർ ബൈ മ്യൂ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്തും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഈ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാം അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഈ റിഫ്രാക്ട് ഈ റേഡിയസുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകൾക്കോടൊപ്പം നമ്മുടെ മ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉണ്ട് അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ദൈവനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പം റേഡിയസിനും അവിടുത്തെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സിനും വ്യത്യാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവന്റെ എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല അവനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവന്റെ പകുതിക്ക് എത്രയായിരിക്കും ചിന്തിക്കാവോ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാവോ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അത് ഡബിൾ എഫിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്കും പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറെ വർഷങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അത് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ഇതിനെ മറ്റൊരു ലിക്വിഡിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിന് എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അത് പലപ്പോഴും സ്ഥിരതയോടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞേ വി ഹാവ് ഇറ്റ് ഫൈൻഡ്
അപ്പൊ അതില് ഫോക്കലിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അറിയാന്നുള്ളവര് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് എയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ ആണ് ദാറ്റ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് അതേപോലെ അതൊരു മീഡിയം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ഓഫ് ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഇപ്പൊ വാട്ടറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ വാട്ടറിനാകുമ്പം നമ്മുടെ ഗ്ലാസിനേക്കാളും റിഫ്രാഡി ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് പക്ഷെ അതിന് പകരം കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ റിഫ്രാഡി ഇൻഡെക്സ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അത് മനസ്സിൽ ഓർക്ക ടരീസ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മീഡിയം ദ ഫോക്കൽ ലെങ് ഇൻ ദ മീഡിയം ബൈ എയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ ടേം അത് മ്യൂ ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ ആണ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മ്യൂ ഗ്ലാസ് ബൈ മ്യൂ മീഡിയ മൈനസ് വൺ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മ്യൂ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ മീഡിയത്തിന് തുല്യമാകാം അപ്പൊ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ഈക്വലായി മാറും അപ്പൊ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആവും ഫോക്കൽ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴ് അവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് മാതിരി ആയിരിക്കും ഇത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്ഥിരതയോടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ വരേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് മ്യൂ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് കമ്പേർഡ് ടു മ്യൂ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന മാതിരി വാട്ടറിലേക്കാണ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു മൈനസ് വൺ കൂടെ വരുമ്പോഴ് ഉറപ്പായിട്ടും ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആവും പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ലെസ് ദാൻ വൺ വരുമ്പോഴ് ഫോക്കൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലോർക്ക പോസിറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ നാച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയിട്ട് തുടരും കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആയിട്ട് തുടരും മൂന്നാമത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട കാര്യം ഇഫ് മ്യൂ ഗ്ലാസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സോ ദിസ് ഈസ് മ്യൂ ഗ്ലാസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മ്യൂ വാട്ടർ Yes, yes, this is the concept. Ibude, mu glass is greater than mu medium. In the way, glass is 1.5. Medium is 2.6. Uh, 2.6 medium. Carbon disulfide is a place. So, we have a refractive index of the refractive index. We have a refractive index. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ റേഷ്യ വരുമ്പോൾ നോക്കിയേ മ്യൂ മീഡിയം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ വരും അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും സേ ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണേ മക്കളെ നാച്ചുറൽ റിവേഴ്സസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫോക്കൽ ലെന്ത് കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് കേസസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ഥിരതയോടെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഡ്രോ ദ ഡ്രേ ഡയഗ്രാംസ് സ്ഥിരതയോടെ ഒരു മൂന്നാല് ആവർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും ഐഡിയ വന്നാൽ മതി ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം സാധാരണ കേസ് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ ഏത് ഫിഗർ ആണെന്ന് പറയാം 
ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇത് രണ്ട് കേസസ് കോൺവെക്സ് ആയിക്കോട്ടെ കോൺകേവ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരൊരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റേ ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മതി മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കുക അവിടെ അവൻ്റെ നാച്ചർ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് ആയിട്ട് മാറും ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആയിട്ട് മാറും കോ കോൺകേവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർജിങ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കൺവേർജിങ് ആണെങ്കിൽ അവർ കൺവേർജിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കോൺകേവ് ആണെങ്കിൽ ഡൈവേർജിങ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഡൈവേർജിങ് ആയിട്ട് തുടരും ഈ റേ ഡയഗ്രാംസ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വരച്ച് പഠിക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മനസ്സിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് റിഫ്രാൻഡി ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഗ്ലാസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും അവൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസം വരിക ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അറിയും ഈ എയറും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം അത് നമ്മുടെ വാട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് കൂടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കീപ്പിൻ മൈൻഡ് അപ്പൊ ഇത് ലെൻസ് മാക്കസ് ഫോർമുലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കേസസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിലൊന്ന് ആറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസസ് ആണ് അത് വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഇനി പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു ലെൻസിലെ ഓബ്ജക്റ്റ് സെപ്പറേഷനും ഇമേജ് സെപ്പറേഷനും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സാധാരണ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അതിൽ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആദ്യം പറയാം അതിൽ നമ്മുടെ തിൻ ലെൻസ് ഫോർമുല ലെൻസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എം ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം സപ്പോസ് യു എഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം വിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആ അതിന് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു എഫ് ഡിവിഷൻ ബൈ യു പ്ലസ് എഫ് ആ എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റർ ആണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതൊഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി രണ്ടിനും സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉള്ള വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൻസറിൽ നമുക്ക് സൈൻ കൺവെൻഷനോടെ ഇമേജ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി സെൻസിബിളോടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏത് പാരാമീറ്റർ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതൊഴിച്ചിട്ട് മറ്റ് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനും കൃത്യതയോടെ നിങ്ങൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് നമ്മുടെ മിററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളണേ അത് വി ബൈ യു ആണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ താഴോട്ട് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് അവരുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലാരിറ്റി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആക്സിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരാറുണ്ട് ആക്സിയൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇമേജ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ
പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഈ എഫും യുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവിഷൻ ബൈ എഫ് പ്ലസ് യു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ വി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ വിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന റിലേഷൻ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് മൈനസ് വി ഡിവിഷൻ ബൈ എഫ് എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻ ഇത് രണ്ട് റിലേഷൻസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർക്കുക കാരണം കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഓപ്റ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എറർ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ദറ്റ്സ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ എം ആൻഡ് യു എം ആൻഡ് വി സോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എഫ് പ്ലസ് യു ആൻഡ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മൈനസ് വി ബൈ എഫ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ മക്കളെ ഇത് ഈ ഒരു ചാർട്ട് കൃത്യതയോടെ ടെൻത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഇമേജ് വരുന്നത് അത് റിയൽ ആണോ വെർച്വൽ ആണോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അവൻ്റെ സൈസ് ഉൾപ്പെടെ കാരണം മിക്കവാറും ഒരു ചോദ്യം വന്നു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഇപ്പൊ ടു എഫിനപ്പുറത്ത് ആ ഇത്ര സെന്റിമീറ്ററിലെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം അവൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് അവൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് അവൻ റിയൽ ആണോ വെർച്വൽ ആണോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓർത്തുകൊള്ളണേ എഫിനും ഓപ്റ്റിക് സെൻ്ററിനും ഇടയ്ക്കല്ലാതെ എവിടെയൊക്കെ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ക റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണെന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിനും അതോടൊപ്പം അവൻ്റെ ഓപ്റ്റിക് സെൻ്ററിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും വരെ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി കോൺകേവിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഓബ്ജക്റ്റ് വെച്ചോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ഇമേജ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ടു എഫ് ഓബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഫോക്കസിലാണ് ടു എഫിന് അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയ്ക്കാണ് ടു എഫിന് വരുമ്പോൾ അതേ സൈസില് അപ്പുറത്ത് ടു എഫിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോഴ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് തിൻ ലെൻസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഈ ഡെറിവേഷൻ പറയുമ്പോഴും മക്കളെ ലെൻസ് മാക്കേസ് വേർമലയൊക്കെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് പക്ഷെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ നമുക്ക് പല പല പോയിന്റുകളും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതോടൊപ്പം തെൻ തിൻ ലെൻസ് ഫോർമുലയുടെ ഡെറിവേഷൻ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമുലയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നാച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മക്കളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് എഫ് എൻ എഫ് ടു അത് കോൺവെക്സ് ആയിക്കോട്ടെ കോൺകേവ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെന്ത് എന്താ എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെന്ത് എന്താ എഫക്റ്റീവ് പവർ എന്താ എഫക്റ്റീവ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പാർച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ടേം അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളെ എഫ് വൺ എഫ് ടു അപ്പൊ ഇതില് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കൊയാക്സിയലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺവെക്സും ഒരു കോൺകേ വാട്ട് ഓർ മേ ബി ദ നാച്ചർ നമുക്ക് ഫോർമുല എന്ന് പ
അല്ല സെന്റിമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് സൗകര്യമെങ്കിൽ അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മറന്നു പോകരുത് പല കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ച വരാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരല്പ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ആസ്പെക്ട്സുകൾ വിട്ടുപോകും അത് മറന്നു പോകരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെസി പ്രോക്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് വരുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻഡു ഐ ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫൈങ് പവറിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മക്കളെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇത് കേസ് നമ്പർ വൺ ഇത് കേസ് നമ്പർ ടു ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ എത്ര ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും ചോദ്യം ആൻസർ ഷെയർ ചെയ്യാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അത് നമ്മുടെ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഡോക്ടർ ബാധകമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഹൊറിസാണ്ടൽ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതേപോലെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു മ്യൂ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മ്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോക്കൽ ലെന്ത് വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ എക്സാക്ട്ലി വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഫോർ ഇമേജസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ലെയറിനെയും ഓരോ ലെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസസ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ഓവർ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടൈപ്പ് അത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഓവർ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ആ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡിഫക്ട്സുകളാണ് അതിന് റീസൺ സാധാരണ ലെൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഡിഫക്ട്സുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പർച്ചർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ടതാണ് സ്പെറിക്കൽ അബറേഷൻ ആൻഡ് ക്രൊമാറ്റിക് അബറേഷൻ ഈ അപ്പാർച്ചർ അപ്പാർച്ചർ ആണ് എപ്പോഴും തീരുമാനിക്കുന്നത് ദ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് ഫോർമേഷന്റെ ഇൻഡൻസിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അപ്പാർച്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്തും അപ്പാർച്ചറും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതൊരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടു എന്തിനാണ് അപ്പാർച്ചർ കൂട്ടി വെക്കുന്നത് ഇൻഡൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ എന്തിനാണ് ഫോക്കൽ ലെന്ത് കൂട്ടി വെക്കുന്നത് മാഗ്നിഫൈൻ പവർ കൂട്ടാൻ അതൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം അപ്പൊ ഈ അപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദ ഈ ഒരു ഫിഗർ ബേസ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റും എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കുക അപ്പൊ അതിലൂടെ വരുന്
നമ്മള് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇമേജിന്റെ ഐ മീൻ ലൈറ്റ് ഗ്യാദറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇമേജ് എപ്പോഴും ആ ഏരിയ കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയമീറ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എപ്പോഴും അപ്പാർച്ചർ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആയിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിന്റ് അത് പോട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഡിഫക്ട്സ് എന്താ രണ്ട് ഡിഫക്ട്സുകൾ മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സ്പെറിക്കൽ അബറേഷൻ അപ്പൊ സ്പെറിക്കൽ അബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരാക്ഷ്യൽ റൈസും മാർജിനൽ റൈസും തമ്മിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ഈ പരാക്സൽ റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് ചേർന്ന് പോകുന്നു മാർജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർ അവേ ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ആണ് അപ്പൊ അവർ രണ്ടു പേരും ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പല പ്ലേസുകളിലാണ് അപ്പോ പല ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റി ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് സ്പെറിക്കൽ അബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി അവോയ്ഡ് ലെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരാബോളിക് മിറേഴ്സ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്പെറിക്കൽ അബ്രേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കും ഇല്ലാതാണ് അതേപോലെ ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ ഈ ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ മൈനസ് വണ്ണുമായിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡയ്ക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഫോക്കൽ ലെന്തും ലാൻഡയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വന്നത് കണ്ടോ ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡിന് ലാൻഡ റെഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ കമ്പേർഡ് ടു ലാൻഡ വയലറ്റ് അപ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രിസം ആക്ഷൻ വരികയാണ് ഡിസ്പാഷൻ നടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവലെന്ത് കൂടിയ ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കൽ ലെന്ത് കൂടിയവർ ഒരുമിച്ച് വരും അപ്പോൾ കളർഡ് ഇമേജസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫക്ട്സ് ക്രൊമാറ്റിക് അബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കൂടിയാണ് അവിടെ നമ്മൾ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പിൽ റിഫ്രാക്ടിങ്ങിന് പകരം റിഫ്ലക്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എസ് എസിന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നാളെ കഴിവതും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് ഫിസിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനും കോൺസെപ്റ്റ്സും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ്റംസ് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയാക്റ്റി ആറ്റംസ് ഡിവൺ നേച്ചർ ന്യൂക്ലിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇതേപോലെ ടെൻ ഒ ക്ലോക്കിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എസ് എസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സസ് ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഫിസിക്സിലെ സോ ഈ വർഷം നീറ്റ് എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്രാഷ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് അവസാനത്തെ ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള മാക്സിമം നല്ല കണ്ടന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ട് So, you can contact the number. Tenth girl in a good girl on the gila. Our queen deal like tuition plus and then spatch a sort of an Arab began. Or like prison. Very question or a pa. A lot of red diagram of the group in my to work at my day. But it's really gonna. I'm got in. I'm got in the deviation the expression. I'm got the other red diagram of the work at monkey. But I'm not gonna get monkey. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ടിങ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രസം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ നമ്മളെ നോർമലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ദിസ് ആംഗിൾ അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആർവ് രണ്ടാമത്തെ നോർമൽ ഇത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസ് ആണ് ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ
ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പ്ലസ് ഇ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ദറ്റ് ഈസ് ദ ആങ്കിൾ ബിലിവീൻ ഇൻസിഡന്റ് റേ ഇത് വണ്ണാണ് ഫൈനൽ റേ ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആങ്കിൾ ആണ് ഡെൽറ്റ അതിവിടെ നടന്ന രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷന്റെയും ഡീവിയേഷന്റെ സമ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ടു ബി ദറ്റ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൾ ടു ഐ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് എ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓർമ്മയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ എയുടെ വാല്യൂ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആർ എം പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രൂപത്തിൽ എ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് ആങ്കിൾ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തതിലെ ഇൻസുഡന്റ് ആങ്കിൾ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ എ ആയിരിക്കും പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ വൺ സെക്കൻഡ് മക്കളെ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രസവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ടു മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് റെഡിയായോ
നമുക്ക് ഈ പ്രസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരതയോടെ ചോദിക്കുന്ന ചില കോൺസെപ്റ്റ് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രസത്തിന്റെ ഒരു സൈഡ് സിൽവറി എന്നിട്ട് ആ റേ റീട്രൈസസ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്താണ് റിഫ്രാൻഡി ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല വർഷങ്ങളിൽ മാറി മാറി ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് മക്കളെ ഇത് റീട്രൈസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് വീഴുന്ന റേ ഒരിക്കൽ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കണം അവിടെ വന്ന് വീഴുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗ്ലർ ഇൻസുറൻസ് സീറോ ആയിരിക്കണം നോർമൽ ആയിട്ട് വന്ന് പതിച്ചാൽ മാത്രമേ അവൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരൂ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ആർ വൺ ആവും നോർമൽ ആയിട്ട് വന്ന് പതിക്കണോണ്ട് അവിടുത്തെ വാല്യൂ ആർ ടു എന്തെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഫോർ ആർ ടു ഈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സീറോ ആകുന്നു എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കും കാരണം അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ആർ ടു സീറോ ആകുന്നത് കൊണ്ട് റിഫ്രാക്ടിംഗ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ മിനിമം ഡീവിയേഷൻ നമ്മുടെ ലാബിലല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ ഡീവിയേഷൻ വേഴ്സസ് നമ്മുടെ ഐയുടെ കറവ് ഓർക്കുക ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഡീവിയേഷൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഡൽറ്റ വൺ എന്ന് എടുത്താൽ ഫോർ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് പക്ഷെ ഈ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂ വരുമ്പോൾ ഡൽറ്റ മിനിമ വരുമ്പോൾ ഇത് ഐ വണ്ണും ഇത് ഐ ടു ആണെങ്കിൽ ദ ഈ പോയിന്റില് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മക്കളെ ആ പ്രിസം കോൺസെപ്റ്റിലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് എമർജൻസും സെയിം ആണ് എന്നർത്ഥം ബേസിക് ആയിട്ട് അപ്പൊ മിനിമം ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പറയുമ്പോഴ് ഓർക്കുക ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്നാൽ അത് സിമട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും സിമട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആ റേ ബിക്കം പാരലൽ ടു ദ ബേസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു ആയിരിക്കും ഈ റേ സിമട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡീവിയേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സാധാരണ അറിയാലോ ഐ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് എ എന്ന അത് ടു ഐ മൈനസ് എ എന്നായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഡൽറ്റ ഡൽറ്റ ഇപ്പൊ മിനിമമായി അല്ലെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എ പ്ലസ് ഡൽറ്റ മിനിമ ബൈ ടു ഐ അതോടൊപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് എയുമായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുമ്പോഴ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു അതുകൊണ്ട് ആർ വൺ എ ബൈ ടു ആയിട്ട് എഴുതും ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിസ ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സിനൽസ് ലോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴേ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിലേഷൻ അത് ഓർക്കുക മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ മിനിമ ബൈ ടു ദ ഡിവിഷൻ ബൈ സൈൻ ഓഫ് എ ബൈ ടു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഡിസ്പേർഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്മോൾ ആംഗിൾഡ് പ്രിസം ഈ സ്മോൾ ആംഗ
സ്മോൾ ആംഗിൾഡ് പ്രസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ ഈ സ്മോൾ ആംഗിൾഡ് പ്രസത്തിന് ഡീവിയേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും അവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാധാരണ കേസസിൽ നമ്മൾ എടുത്തത് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് അത് നമുക്കിവിടെ മ്യൂ മൈനസ് വൺ ആയി ഇൻറ്റു എ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ വേവൽ എന്തായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വേവൽ എന്ത് കൂടിയ ആൾക്ക് ഡീവിയേഷൻ കുറഞ്ഞു വരും വേവൽ എന്ത് കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഡീവിയേഷൻ കൂടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡീവിയേഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ വിട്ടാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇത് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് നമ്മുടെ റെഡിന് ഡീവിയേഷൻ കുറവും വയലറ്റിന് കൂടുതലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ബേസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് വയലറ്റ് കളർ ആണ് കാരണം അവന് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാകും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ എന്തെന്ന് ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും അത് ഓർമ്മയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഐയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവന്റെ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലിയറി മസിൽസ് ആണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി മസിൽസ് നന്നായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഒത്തിരി അകലെയുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി അത് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഫോക്കൽ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതല്ല അവന്റെ അക്കോമഡേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവന്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് വിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വിഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറ് അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ പാർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഐയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ഡിഫക്ട്സ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മിനിമം കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് സൈക്കിൾനെസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഹീസ് സോ മച്ച് കംഫർട്ട് വിത്ത് ദ നിയർ ബൈ ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർ പോയിന്റ് അയാൾക്ക് ഓക്കെയാണ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ഫാർ പോയിന്റ് ഫാർ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പം ഇയാൾക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് പകരം അതൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കാം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ ഓക്കെ ഫാറിനാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം വരുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ ഇത് ഫാർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന് കിട്ടുന്നത് ഇമേജ് റെറ്റിനയുടെ മുന്നിലായിരിക്കും ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഡിഫക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാ അപ്പൊ അത് റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എലോമേഷൻ ഓഫ് ദ ഐബോൾ ഒരു റീസൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലെൻസ് അത് സെൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഐ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ ഇനി സിലിയറി മസിൽസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇതൊക്കെ ഇത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ളത് കാണാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പോൺകേവ് ലെൻസ് മതി അവന്റെ ഫോക്കൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫാർ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്സ് പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഫക്റ്റഡ് ഫാർ പോയിന്റ് പക്ഷെ ദ പേഴ്സൺ വാണ്ട്സ് ടു അബ്സർവ് ടിൽ വൈ എങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് എന്താണ് ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഈ ഡിഫക്റ്റഡ് പേഴ്സണ് സേ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ കാണാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ വെക്കുന്ന കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെട്രോപിയ ഹൈപ്പർ മെട്രോപിയ ലോങ് സൈക്കിൾനെസ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫക്റ്റഡ് നിയർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഉള്ള നിയർ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ അത് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് സെന്റിമീറ്റർ മുതലേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഡിഫക്ട്സ് സോ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ നിയർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഹെറ്റ്സ് ദ നൈൻ ആസ് ലോങ് സൈറ്റഡ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദ റൈറ്റിന് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ നിയർ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട് വെച്ചാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓബ്ജക്ട് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റെറ്റിനയുടെ പുറകിലായിരിക്കും ഇമേജ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫക്റ്റ് അപ്പൊ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോ അത് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അൺഹെൽത്തി നിയർ പോയിന്റ് എന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിയർ പോയിന്റ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിയർ പോയിന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് എങ്കിൽ വേണ്ട കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിംഗ് ദിസ് വൺ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അസ് എ സ്മോൾ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവിഷൻ ബൈ സ്മോൾ ഡി മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റഡ് നമ്മുടെ നിയർ പോയിന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതോറിറ്റീവായിട്ടുള്ള നിയർ പോയിന്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കും ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് ക്യുക്കായിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പൊ ഇതിൽ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാം സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മളൊരു ലെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ കാരണം സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീഡിംഗ് ലെൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവയെ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എവിടെയാണ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദ ഓപ്റ്റിക്കൽ സെൻഡർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ പക്ക എറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർച്വൽ ഇമേജ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജക്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മൾ ആംഗുലർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ അത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ബൈ നമ്മുടെ അൺഐഡഡ് ആയി വെക്കുന്ന തീറ്റ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം അത് ഡി ബൈ യു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ നമുക്ക് അവന്റെ മാഗ്നിഫൈൻ അവന്റെ റേഞ്ചിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് സംസാരിക്കും ഫൈനൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഈ ഇമേജ് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് അത് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മാഗ്നിഫൈൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയത് വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ അത് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളെ ഈ ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഐ ബിക്കം സ്ട്രെയിൻഡ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കും ഇനി അതിന് പകരം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ സോ ആ സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യം മാഗ്നിഫൈൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ എഫ് ആയിരിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി ഇത് ഓർത്തോണെ മക്കളെ ഇത് തന്നെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിലും അതോടൊ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അനലൈസ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോഴേ റേ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ റേ ഡയഗ്രാം ആണ് അതോടൊപ്പം ടെലസ്കോപ്പ് ഇത് രണ്ടും വരച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാവൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പും നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പ് ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് കുറെ ഫോക്കൽ ലെൻഡുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് അതിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതിൽ സാധാരണ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ രൂപത്തിൽ രണ്ട് ലെൻസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ആദ്യം ഇരിക്കുന്നതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അതിനെ ഐ ലെൻസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവിനേക്കാളും കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും ഒത്തിരി മടങ്ങൊന്നും കൂടിയിരിക്കത്തില്ല ഒരു ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഐ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പേർഡ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്ക സ്മോൾ ഫോക്കൽ ലെൻസ് ആണ് സ്മോൾ അപ്പേർച്ചർ ഉള്ള രണ്ട് ലെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി എന്റെ റേ ഡയഗ്രാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മക്കളെ നിർബന്ധപൂർവ്വം അത് വരച്ചു പഠിക്കണേ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് വരേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ട് ടേമുകളാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് മാഗ്നിഫൈൻ പവർ അതിനു മുന്നേ ഇതാണ് ഈ ആൻഡ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ അവൻ തരുന്ന ഇമേജ് ഇവിടെയാണ് അത് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഒരല്പം സൈസ് കൂടുതലാണ് അതിനെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ദർ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാഗ്നിഫൈം പവറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഐക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നോക്കൂ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ മാഗ്നിഫൈം പവർ കണ്ടുപിടിക്കാം എം ഒ ഇൻറ്റു എം ഇ എടുത്താൽ മതി ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ മാഗ്നിഫൈം പവർ ഇൻറ്റു ഐലൻസിന്റെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഐലൻസ് മാഗ്നിഫൈം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവിഷൻ ബൈ ഓബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എടുത്താൽ മതി ഐലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ക ഒരു സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അവന്റെ ഓബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ യു ഇ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഡി ബൈ യു ഇ ഇതാണ് മാഗ്നിഫൈൻ പവറിന്റെ റിലേഷൻ ഇതൊക്കെ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ രൂപത്തിൽ സി ബി എസ് ഇ പേപ്പേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല കുട്ടികൾക്കും അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പിന്റെതും കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെയും മാഗ്നിഫൈൻ പവറുകൾ തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി പഠിച്ച് വേർതിരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടേം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലെ എന്താണോ ആ ടേം അതാണ് ഈ രണ്ട് ലെൻസസ് തമ്മിലുള്ള അകലം നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് എന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് സാധാരണ രൂപത്തിൽ ദ ഇത് മുതല ഇതുവരെയുള്ള റിലേഷൻ അത് ലെൻസും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജും തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് വി ഒ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ലെൻസും അവന്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് യു ഇ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അതേ ടോണിൽ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ട് കേസസിലേക്ക് മാറുകയാണ് എപ്പോഴും മാഗ്നിഫൈൻ പവർ ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക കാരണം വി നീഡ് ഇത് മാഗ്നിഫൈൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ മാഗ്നിഫൈൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ഡി ഡിവിഷൻ ബൈ എഫ് ഇ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ഡി ബൈ യു ഇക്ക് പകരം സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അതേ
നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി റിലാക്സ്ഡ് ആയി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അവിടെ വരെയാണെങ്കിൽ ഈ വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഇക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഡി ബൈ എഫ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇതാണ് മാഗ്നിഫൈം പവർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ ലെങ്ത് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ റീപ്ലൈസ്ഡ് വിത്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഐലൻസ് അടുത്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ യു ഇക്ക് പകരമായിട്ട് ഡി എഫ് ഇ ഡിവിഷൻ ബൈ ഡി പ്ലസ് എഫ് ഇ മക്കളെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴ് സെൻസിബിളോടെ നിങ്ങൾ മുന്നമേ എഴുതാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് ശരിയാണോ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഓപ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങി സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് ഫിസിക്സ് വരെയുള്ളത് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഒരേ മൊമെന്റിൽ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് നല്ല ചാൻസ് വരുന്നത് അത് നിർബന്ധപൂർവം ഇത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതുവരെയുള്ള എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് എടുക്കുമ്പോഴേ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഒ ആൻഡ് എഫ് ഇ ആർ മെയ്ഡ് സ്മോൾ അവരിൽ എഫ് ഇ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് ശരി പക്ഷെ രണ്ടും ചെറിയ ഫോക്കൽ എന്താണ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ത് എന്ന് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു അസംഷന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇവിടെ യു ഒ വേണം യു ഒ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഒ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ബാക്കി പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ചെയ്യുക പക്ഷെ ചില പ്രോബ്ലത്തില് യു ഒ യോ വി ഒ യോ നമുക്ക് തരത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കണേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഈ പറയുന്ന ഓബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോക്കസിനോടും ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് യു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഫ് ഒ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വി ഒ പ്ലസ് എഫ് ഇ ആയതുകൊണ്ട് യു ഇ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ യു ഇയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവനെ നെക്ലക്ട് ചെയ്ത ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒയ്ക്ക് സമമായിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റിലേഷനിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുതാം പക്ഷെ നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈൻ പവറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സേ ഇപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ മാഗ്നിഫൈൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഒയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആരെയാണ് നമുക്ക് വി ഒയ്ക്ക് പകരം അല്ല യു ഒയ്ക്ക് പകരമോ എഫ് ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി മൈനസ് എൽ ബൈ എഫ് ഒ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ എഫ് ഇ ഫോക്കൽ ലെന്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെന്ത് ഓഫ് ദ ഐലൻസ് മാഗ്നിഫൈൻ പവർ എപ്പോഴും കൂടിയിരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ പർപ്പസ് അതാണ് അത് സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐലൻസ് ഉറഞ്ഞിരുന്നാലേ ശരിയാവും സോ ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ വൈ വി ആർ മെയ്ഡ് ദാറ്റ് എഫ് ഒ ആൻഡ് എഫ് ഇ സ്മോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർമ്മയിരിക്കണമേ ഈ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഐലൻസുമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെന്റിമീറ്ററോ ടു സെന്റിമീറ്ററോ അത്ര
ടെലസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് വി നീഡ് മോർ ലൈറ്റ് കാരണം ഇപ്പൊ രാത്രി നമ്മൾ മൂണിനെ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മൂണിൽ നിന്നുള്ള മാക്സിമം ലൈറ്റിനെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ദി അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാർജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് അത് മിക്കവാറും മൂന്ന് മാർഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രയർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് കേസസിലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ റയർ ഡയഗ്രാം ഫൈനൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ എന്ന് വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ അതിന് പകരം ഈ രണ്ട് റേസും പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റും നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനറലായിട്ടുള്ള മാഗ്നിഫൈങ് പവറിന്റെ റിലേഷൻ എന്താ സാധാരണ കേസിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഒ ഡിവിഷൻ ബൈ യു ഇ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഒ ആണ് ദറ്റ് പ്ലസ് യു ഇ ആണ് സാധാരണ ഇൻഫിനിറ്റിലാണ് ഓബ്ജെക്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രൂപത്തിൽ എഫ് ഒ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതാറുള്ളത് ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ മാഗ്നിഫൈങ് പവറിന്റെ രണ്ട് കേസസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ റേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ സാധാരണ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ റിലാക്സ്ഡ് ആയി നോർമൽ വിഷൻ ആ തരത്തിലായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ബേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് മാഗ്നിഫൈങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എഫ് ഒ ഡിവിഷൻ ബൈ എഫ് ഇ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ അറ്റ് ഡി ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഒ ബൈ എഫ് ഇ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എഫ് ഇ ബൈ ഡി ആണെന്നുള്ള കാര്യം സാധാരണ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഇ ആണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അതേപോലെ നമ്മുടെ ലെങ്ത് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി വരുമ്പോൾ എഫ് ഒ പ്ലസ് എഫ് ഇ ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പിന് ഇതുവരെ എക്സാമിന് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഫോർ ഡി വരുമ്പോൾ വൺ എഫ് ഒ പ്ലസ് ഡി എഫ് ഇ ബൈ ഡി പ്ലസ് എഫ് ഇ മക്കളെ ഇത് ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചിന്റെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് അതങ്ങനെ ഫ്ലോയിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മക്കളെ മസ്റ്റായിട്ട് ഓരോ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടാണ് അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം നമ്മുടെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു റയർ ഡയഗ്രാം ഒരിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് മിഡില് ഓപ്പൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡറി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റൈസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോക്കസിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ദാൻ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ടൈപ്പ്
എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സുകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മക്കളെ ലെവൻ പ്ലസ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം എടുത്തു അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്കടുത്ത് വേവ് ഓപ്റ്റിക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അധികം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു മിനിമം ഫൈവ് പ്ലസ് മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ചോയ്സസ് ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഓപ്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് പ്ലസ് മാർക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇന്റർഫറൻസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കും അപ്പോൾ മിനിമം കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നിർബന്ധപൂർവ്വം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കും സെയിം ഫേസിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാർട്ടിക്കളുടെ ലോക്കസിനെയാണ് നമ്മൾ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് പറയുക അപ്പൊ ആ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ട് ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് സോഴ്സിനാണ് സാധാരണ രൂപത്തിലെ നമ്മുടെ സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ സോഴ്സിനാണ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മറക്കരുത് വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ സോഴ്സ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരലൽ പ്ലെയിൻസിലായിരിക്കും വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അത് മറക്കരുത് ഈ മൂന്ന് കേസസും പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമവും കൂടെ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മീഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് വെക്ടറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ സമ്മായിരിക്കും വൈ സിക്വൽ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വേവ് അവൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എ വൺ ഇൻറ്റു സൈനോമെഗാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ വേവ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ഇൻറ്റു സൈനോമെഗാറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ അവൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താ ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ എ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഫൈവ് മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറുമെന്നാണ് അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സീറോ ആകുമ്പോഴാണെന്ന് ഓർക്കുക അത് എ വൺ പ്ലസ് എ ടു ആയിരിക്കും മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണെന്ന് ഓർക്കുക അത് എ വൺ ഡിഫറൻസ് എ ടു ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡഫറൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലെ ഒഹിറൻ്റ് സോഴ്സസ് വരുമ്പോൾ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എ ടു എ സീറോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി മാറും അതേപോലെ എന്താണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി മക്കളെ രണ്ട് റിലേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരണം ഒന്ന് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഐ വൺ ഐ ടു കോസ് ഫൈവ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇവയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വേവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി സെയിം ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഫോർ ഐ സീറോ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടു ഈ രണ്ട് റിലേഷനും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻറ്റൂഡീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത് റൂട്ട് ഐ വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ഐ
it is a redistribution of energy due to the superposition of two coherent uh, light waves. So, that is the construction and destruction. Well, construction and the rainbow, you can see the wave. But the path difference is zero. Land, two lamb, three lamb. In the world, the crust should fall over the crust of the other. Up a corresponding eye to la path difference in the viral la face on the right mother zero, two pay, four pay, okay, and again construction idea. Not a fourth degree, parish important. Destruction and again, other little at the number base. Say them the old numbers are not a possible lambda by two, three lambda by two, five lambda by two, like that. Corresponding phase of the two and minus one into lambda by two on sorry uh, two n minus one pi in all the concept or in order to the number of roughly area two minus one into lambda by two upon la in the or another one item on the other again at the lambda by two i two at again again three lambda by two i like that up i would have another face of another two n minus one into pi Upon one over in the summit, the number of pi yoga, two were in the summit, the number of three pi yoga. After the day, you would have missy a put on the values I give pi to wear in it. But condition for constructive interference, destructive interference, what are important now? Pinamaka movie and other number of Yang's double slit experiment delay, Pradana Potta cases are Yang's double slit experiment of Ida Benda Potta. Pradana put a concert, Labia structure on the day, but if I recommend it, Sadi can emerge. But the random sources on eight to important diet to Lagari. I'll let derivations of Arisha get to the end. Sadi then. Random sources S1, S2 on random sources on a separation on a small d. Other day, fringes were in a screen on a Yemen night of Arjanik another. Other capital D and the Raina separation Agalia. Number of Anasili were in the eight two Pradana put a concept on the very another. First one How we can find the path difference between the two waves at the point P? Yes, so Nil and Indian away over there. Yes, two will and Indian over there. About the path difference, I'm going to calculate it. Or now you delta number can do. About delta equation on the or may get x small d division by capital D. Either an the Iramari another. By your path difference on the right another, or an x d by capital D on the right another. Two n lambda on angular, a p position on the right another construction item. That is a very important dietola concept. Examination point of view day. It took chance to wear a relation on or medical. Are they the name P point of the destruction on a balamangilla? Namuka Yang and a deal J and Divit. About a deal and a point delta in the Varayana, E X D by capital D in the Varayana, two n minus one into lambda by two. A by two palapod palapodil go, Tetipogar under other under Suchma the order other Chian Mendi Swadi. Up a path difference derive in the equation. That is a problematic situation. Location of nth bright fringe. Location of nth dark fringe. Equation is the same. I will run the equation on the LDA. What is important? The difference is that the 
നമ്മളെ സാധാരണ രൂപത്തില് സോറി എൻ ലാമ്പ ആയിരിക്കും എൻ ലാമ്പ അത് ഓർക്കണേ മറക്കരുത് എൻ ലാമ്പ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എൻത് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലാമ്പ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതേ സ്ഥാനത്ത് പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻത് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്മോൾ ഡി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തോണേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ ഫിഗറില് ഈ ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് എക്സ് അപ്പൊ പി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ലാമ്പ ബൈ ടു വൺ എങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എന്ത് ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ലാമ്പ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവിഷൻ ബൈ ടു സ്മോൾ ഡി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ കംഫർട്ട് ആണോ ഇനി ഫ്രിഞ്ച് വിട്ട് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് സാധാരണ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഇന്റർഫറൻസിന്റെ പാറ്റേണിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഡാർക്ക് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരേ വിട്ട് ആണ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസിന്റെ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ചസിന്റെ ഗ്യാപ്പ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് വിട്ടായിട്ട് പറയുന്നത് ബീറ്റയുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു എൻസ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ സെറ്റപ്പ് അസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ ഒരു മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് വാട്ടറിലേക്ക് മാസ് ചെയ്താൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ പ്രിൻറ്റ് വിൻ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡയ്ക്കാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലാം ബീറ്റ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എയർ ഡിവിഷൻ ബൈ മ്യൂ ആണ് സാധാരണ രൂപത്തിൽ മ്യൂ ഗ്രേഡർ ദൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫ്രിഞ്ചസ് സ്ട്രിങ്ക്ഡ് ആവും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ചെറുതായി മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് അടിക്ക ബീറ്റ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്റർഫറൻസ് പ്രിന്റസ് മക്കളെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പറയാം മക്കളെ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സോഴ്സസ് ആണ് അതിൽ നിന്നുള്ള റൈസ് ആണ് എസ് വൺ പിയും എസ് ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് അവ തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ റിഫ്രാഡി ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് പ്ലേറ്റ് ടി തിക്നസ് ഉണ്ട് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ഇന്റർഫിയറിംഗ് ബീൻസ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഇതാണ് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ വൺ ഓഫ് ദ ഇന്റർഫിയറിംഗ് ബീൻസിലെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസ്പാരന്റ് ടി തിക്നസ് ഉള്ള ഒരു മ്യൂ റിഫ്രാഡി ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഫ്രഞ്ച് വിത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല ബീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അവന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ മാക്സിമ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എസ് വണ്ണിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തുമാത്രം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഫ്രഞ്ച് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി ഇൻ ടു മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ടി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ബീറ്റയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഡിവിഷൻ ബൈ ലാണ്ട ദാറ്റ് മച്ച് മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ടി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാം അത് സാധാരണ രൂപത്തിൽ എത്ര ഫ്രിഞ്ചസിന് തുല്യമാണ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു ഹൗ മെനി ഫ്രിഞ
നമ്മുടെ ഇന്റൻസിറ്റി ഇന്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസില് ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മള് സെപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റി എത്ര തന്നെയാണോ അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഫ്രഞ്ചസിനും എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ആംഗുലർ വിത്ത് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബ്ലാക്കുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആൽഫയാണ് നമ്മുടെ ആംഗുലർ ഫ്രഞ്ച് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണ രൂപത്തിൽ അത് ബീറ്റ ഡിവിഷൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുക വീണ്ടും നമുക്കറിയാം ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ സ്മോൾ ഡി ആണ് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ലാംഡ ബൈ സ്മോൾ ഡി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റില് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫ്രഞ്ച് ആംഗുലർ ഫ്രഞ്ച് വിത്തിന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അവിടെയും ലാംഡയ്ക്കാണ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് അപ്പൊ ലാംഡ ബൈ മ്യൂ ആയിട്ട് അത് മാറുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് അവിടെയും വ്യത്യാസപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം സി കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിറ്റ് വിട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് വിട്ട് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്താൽ സെ ബി ആണ് അവന്റെ സ്ലിറ്റ് വിട്ട് എന്നിരിക്കും സാധാരണ ബിയോ എയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയി സെപ്പറേഷൻ അപ്പൊ അവിടെ സെൻട്രൽ മാക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇത് ഇന്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ ആണ് ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് വേവുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പി പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ടോട്ടലായിട്ട് ഒരൊറ്റ സോഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലുള്ള ഒരു ഒരു വേവും ഇതിലുള്ള ഒരു വേവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്താ അപ്പൊ ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പി സൈൻ തീറ്റ ആണെന്നുള്ള കാര്യവും അത് മിനിമ ആണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലാൻഡ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള മിനിമത്തിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും പി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റർഫറൻസിന്റെ നമ്മുടെ മാക്സിമ മിനിമ കണ്ടീഷൻസ് പരസ്പരം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയാകും നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് മാക്സിമയുടെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്റർഫറൻസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും അറിയാമെങ്കിൽ ഡിഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കേസസ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് ഒന്ന് ആംഗുലർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എന്ത് സെക്കൻഡറി മിനിമം മക്കളെ ഇതാണ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മിനിമം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മിനിമം സാധാരണ ഫസ്റ്റ് മിനിമം മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അവിടെ നമ്മളെ ഇന്റർഫറൻസിൽ എടുത്ത അതേ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇന്റർഫറൻസിൽ എന്താ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു ആ ലൊക്കേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇനിയും നമ്മുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാൻ നമ്മുടെ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലാൻഡ എന്നാണ് നമ്മൾ മിനിമയുടെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൻ ലാൻഡ ബി ബൈ ബി ഫസ്റ്റ് മിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം ലാൻഡ ബൈ ബി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക് ദാറ്റ്
ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ തീറ്റയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഡിവിഷൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ സി ഹിയർ ഫ്രം ദിസ് റിലേഷൻ എക്സ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ബൈ ബി അപ്പൊ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും അല്ലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ ബി ആണ് സോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും The location of nth minima from center maximum. അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തോളണേ നമ്മൾ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലേസിൽ പാറ്റേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഫോക്കൽ ലെന്ത് ഉള്ള ഒരു ലെൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചില കേസസിൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്ക് പകരം ഫോക്കൽ ലെന്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പൊ ഇതാണ് സെക്കൻഡറി മിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മക്കളെ ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് എന്ത് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചാൽ മതി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്ട എന്ന് പറയുന്ന മിനിമയ്ക്ക് വരും നമ്മുടെ ഇന്റർഫറൻസില് മിനിമയുടെ കണ്ടീഷൻ എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ലാൻഡ ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ബി സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൾ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ലാൻഡ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കൊടുത്താൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ലാൻഡ ബൈ ടു ബി ആൻസർ ആയി സ്മോൾ ആങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീറ്റ ആയിട്ട് എടുത്തൂടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ലാൻഡ ബൈ ടു ബി ഇതാണ് ആങ്കുലർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എന്ത് മാക്സിമ എങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് തീറ്റ ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ ഡിവിഷൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി സോ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ലാൻഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ ടു ബി ആയിട്ട് മാറി സിമ്പിൾ ആയി അപ്പൊ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധയോടെ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആങ്കുലർ ബിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സെന്റർ മാക്സിമം എന്താണ് ആങ്കുലർ ബിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ സെന്റർ മാക്സിമം അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ ഇക്വേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എൻ ലാൻഡ ഡിവിഷൻ ബൈ ബി എന്നാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ അത് വൺ ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ലാൻഡ ബൈ ബി ആയി മാറും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ ബൈ ബി ആയി പക്ഷെ ആംഗുലർ വിത്ത് ഓഫ് ദ സെന്റർ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മിനിമ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഓഫ് ലാൻഡ ബൈ ബി അപ്പൊ ഇതാണ് ആംഗുലർ വിത്ത് ഓഫ് ദ സെന്റർ മാക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായി അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എടുത്താൽ പോരെ യെസ് അപ്പൊ എക്സും ആംഗിളും തമ്മിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രതി നമ്മൾ എടുത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡിവിഷൻ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണ് അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി ആയിട്ട് എടുത്താൽ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ലാ
അതില് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതില് ഒരു നാലഞ്ച് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അത് എയറിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അവന്റെ സ്പീഡും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോ ഇവര് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മള് മ്യൂച്വലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് അവന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് എക്സാക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒയ് ആക്സിസിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ആക്സിസിലുമായിട്ട് പരിഗണിച്ചാൽ അവയെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അവന്റെ വേവിലെന്ത് എന്താണ് അവന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെക്ടർ അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സേ ബി സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ സ്ഥിരതയോടെ വരാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സീറോ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ആണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ അതില് അവന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇളം ജെ കാപ്പ് ആയി ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും മ്യൂച്വലി പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉൾപ്പെടെ അവ തമ്മിൽ ഫേസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ എക്സ് വാല്യൂവും ഇസെറ്റ് വാല്യൂവും സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതേപടി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ബി സീറോ സൈൻ കെ എക്സ് മൈനസ് അവന്റെ ആഗ്മെന്റ് ഒരു കാരണവശാലും വ്യത്യാസപ്പെടില്ല ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇ സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടൈംസ് ബി സീറോ ഈ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ടൈംസ് ബി ആർ എം എസ് എന്നുള്ള കാര്യം മാർക്കരുത് പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെക്ടർ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു പൈ ബൈ ലാൻഡ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ലാൻഡ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ എഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയോ ടൈം പീരീഡോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒമേഗ ബൈ കെ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും മറന്നു പോകരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മീഡിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് അതൊരു മീഡിയമായി മാറുമ്പോൾ അത് മ്യൂ ഇ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആർ എക്സലോൺ ആർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എടുക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആ സൗണ്ട് വേവിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സൗണ്ട് വേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് അവനൊരു മെക്കാനിക്കൽ വേവാണ് ഇനേർട്ടിയാണ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മീഡിയം പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇവയൊക്കെ വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് മീഡിയം നെസസറി ഉണ്ട് മീഡിയം നെസസറി മീഡിയത്തിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഏതിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി മീഡിയം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അല്ലാത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി രണ്ട് ഈക്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എപ്സലോൺ സീറോ ഇ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഡിവിഷൻ ബൈ മീ സീറോയുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഇ ക്യു പകരം സി ടൈംസ് ബി ആർ എം എസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാ ഇത് രണ്ട്
അപ്പൊ റേഡിയോഷ്യൽ പ്രഷർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളുകൾ ഒന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഹാരിസ് ടോമറ്റിന്റെ വാൽ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ ആണ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയെടുക്കുക നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് വീഴുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇനി മീഡിയം വന്ന് വീഴുന്ന സർഫസിനനുസരിച്ച് ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പറയാറുണ്ട് ഓർക്ക് സോറി പ്രഷറിന് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഐ ബൈ സി ഫോർ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സാറ്റസ് അത് അബ്സോർബിംഗ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ അത് ഐ ബൈ സി ആയിരിക്കും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൊമെന്റം സിമ്പിളായിട്ട് ഓർമ്മയിരിക്കാൻ എനർജി ബൈ സി എടുത്താൽ മതി എം സി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ബൈ സി ആണ് നമ്മുടെ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഡബിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ഇ ബൈ സി ആണ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇ ബൈ സി ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ അബ്സോർബിംഗ് സർബ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം അടുത്തൊരു ചോദ്യം വരാവുന്നത് അത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക ഓരോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ വേവിൽ എന്ത് റേഞ്ച് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്സുകളും കൂടെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും നാളെ കറക്റ്റ് ടെൻ ഓ ക്ലോക്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളുമായിട്ട് വരാം താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ്ലസ്